please subscribe our channel click the bell icon and never miss the new video. Hi, welcome to Divya Arts and Crafts. Today we will see the next 5 stitches. This is a very basic stitches. This is the hand embroidery. We use the back stitches in the back stitches. This is a very important stitch. It is easy to do. It is not a big deal. So, let's see how we do it. Now, we will see the next 5 stitches in class 3. Let's put the knot in the end point. Let's put the knot in the end point. Let's start the knot. Let's start the knot. Let's put the running stitch in the running stitch. पोटर का परों रनिंग स्टिचेस वंदे इधे ये मरी नमक कंटिन्यू आईटे पों बैक स्टिचिंग ड्रेड वंदे रिवर्स लेवल द बैक सो आधा आधा वच्ची निंग नाला यहाँ पो उचिकला बैक ल स्टिचेस पोटर कंटिन्यू पंडर नाला इधे वंदे बैक स्टिच पालेंगे इपो एंड पनेर कोले या फिनिश पनेर के रेड़त तले रंदे � इधर के इन्होर मेथड रखे, उंगल की इजी आ रखा था कहाँ ना सोल रहे, अदाव दे इन द डिस्टेंस अलग में उरे ये बना वारनो अपडिंग रहा था कहाँ ना इन्होर मेथड सोल रहे, बोनो कड़े आते, वो वो अड़वियों के लिए इन्दे नमक को तीर दिखला, अंदर मारी पन्नो मोड़े, उंगल नाला मेशरमेंट अंदे चेक पनी पन्� इधे मरी, नमँ वंदे बैक स्ट्रिचर पोटे मुड़चेगला। नॉट पोड़ दे, नार मला नमँ एपेम पोड़ रहा मरना। सो इध वंदे कंटिन्यूअस अन्य वो डिज़ाइन, वो म वो स्टेम्मो इलाना वो डिज़ाइन और आउटलाइन आवो नमँ वंदे इंद बैक स्ट्रिचर वंदे यूज़ पने गला। अर्थ पोड़ा पोड़ दे इंटर इंटरलेस � Kalau kita mari bersedia, ada yang mari ni yang panik lah. Metode one nanti tinan seri, metode two nanti tinan seri. So, kalau kita mari nula, bende, perlu cuci tinggal, abdin sana. Kalau kita sikat kah, 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 abdin sana. Kalau kita sikat kah,
பிடிக்கும் போது இந்த ஸ்டிச்சோட அடியில் எங்கே முடிச்சிருக்கோன்ற வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு அப்படின்னு முடிச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டபுள் இன்டர்லேஸ் பேக் ஸ்டிச்சஸ்ஸு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச் மாதிரியான பேக் ஸ்டிச்சஸ் ஒன்று வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுலேருந்து நம்ம டிசைன்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டிச்சோட டேரெக்டாக பக்கத்தில் கீழே ஃபஸ்ட்டு முத முதல்ல போட்டிருக்கோம் இல்லையா பேக் ஸ்டிச்சு அதாவது இந்த போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த பேக் ஸ்டிச்சோட கீழே நான் வந்து குத்தி எடுத்திருக்கேன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் ஸ்டிச்சு உள்ளே விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே எடுக்கணும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து இப்படி டைட்டாகவும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் தனியாக தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டிச்சை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சர்க்கிள் மாதிரியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அடுத்த ஸ்டிச்சு போட இல்லை தேர்ட் ஸ்டிச்சில் கீழேருந்து எடுக்கிறோம் இப்படி எடுக்கையில் ரொம்ப டைட்டாக இழுத்துறாதீங்க ஓரளவுக்கு லூஸாக திரும்ப வரையில் மேலேருந்து ஒரு மாதிரி சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகி ரொட்டேட் ஆகி வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டிச்சஸ் புது செயின் இருக்கு இல்லையா அதில் கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு இப்படி வரையில் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இழுத்துறாதீங்க லேஸாக இந்த த்ரெட்டை எடுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செயினில் மேலேருந்து கீழே இப்படியே கொண்டு வந்து முடிச்சிடாம நம்ம எப்படி ஒரு சர்க்கிள் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதே மாதிரியே இந்த மாதிரி இது போல கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல செயின் ஏற்கனவே போட்டுருக்கிற செயின் கடியில் கொண்டு வந்து முடிச்சிடும் அப்படி முடிக்கையில் கடைசியில் இந்த மாதிரி சுருங்க வேண்டாம் நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச்சை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஊசியால் எடுத்து விட்டுக்கோம் எடுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வித்தியாசம் தெரியும் இப்போது அடுத்த ஸ்டிச்சு ஸ்டெம் ஸ்டிச் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டிச்சு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்ட்ரி அப்படின்னாலே பேசிக்காக நான் சொன்ன மாதிரி பேக் ஸ்டிச் செயின் ஸ்டிச் ஸ்டெம் ஸ்டிச் ஸோ இந்த ஸ்டெம் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படி போடுறதுன்றத பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்திருக்கேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இதை ஒன் கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க இதை டூன்னு கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே கோட்டில் குத்தலை கோட்டுக்கும் கொஞ்சம் மேலே இங்கே பாருங்கள் இப்போது இது ஒன்று இது டூ அந்த குத்தி இருக்கிறதுக்கு மேலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லா எம்ப்ராய்ட்ரிலையும் யூஸ் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க குத்தி ஏற்கனவே குத்தி இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மேலே அவ்வளோதான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போடலாம் இதை இதையே வந்து ஒரு வெறும் அவுட்லைன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு நிறையா ஐடியாஸ் கொடுக்குறேன் அப்போது ஒரு சப்போஸ் ஒரு பேர்டு மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பேர்டோட அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஸ்டெம் ஸ்டிச்சஸில் போடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும்
இதே மாதிரி ஆரம்பிச்சு நம்ம கீழே கொண்டு வந்து முடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி தான் வரும் ஸ்டன் ஸ்டிச்சஸ்ஸு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டிச்சு இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஒரு த்ரெட்டு வந்து அப்படி ட்விஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் நம்ம போட்டிருக்கிற கோட்டுக்கு மேலே குத்தி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இதே இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த கிளாஸோட லாஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வந்து செயின் ஸ்டிச் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியோட முக்கியமான ஒரு ஸ்டிச்சு செயின் ஸ்டிச் இப்போது பாருங்கள் குத்தி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துலையே அதே இடத்துல திரும்ப குத்தி கொஞ்சம் தள்ளி குத்துறேன் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணணும் இந்த செயினோட சர்க்கிள் வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளாக இருக்கணும் பாருங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி போடணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எப்படி போடக்கூடாதுன்றதுக்கு சொல்கிறேன் குத்துன இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி குத்துறேன் இதை வந்து இப்படி டேரெக்டாக தான் போடணும் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி போடாதீங்க இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் வர்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ட்விஸ்ட் இருக்கும் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த செயின் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் சுற்றுங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றாதீங்க ஆரி ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் வந்து எல்லாமே எப்படி வெறும் செயின் ஸ்டிச் அந்த மாதிரி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த வெறும் செயின் ஸ்டிச்சை வச்சே ஒரு ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸும் நம்மளால் டிசைன் பண்ணலாம் எல்லா டிசைன்ஸ்லேயும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு ஆரி எம்ப்ராய்டரி மாதிரியே இருக்கும் பட் ஆரி எம்ப்ராய்டரிக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னா அது வந்து ஃபாஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் ரொம்ப குயிக்காக வந்து இப்போது இத்தனை செயினை வந்து நம்ம ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் போகலையில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆரி எம்ப்ராய்டரி வரலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இந்த ஸ்டிச்சை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் டிசைன்ஸை வந்து பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி முடிக்கிறத நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட் செயின் முடிக்கும் போது இந்த செயினை விட்டு வெளியில் நம்ம குத்தியில் செயின்குள்ளேயே தானே குத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் முடிக்கும் போது இந்த செயினை விட்டு வெளியில் குத்தி முடிச்சுட்டு இதான் செயின் ஸ்டிச்சஸ் இந்த செயின் ஸ்டிச்சிலையுமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதை வந்து வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த செயின் ஸ்டிச்சை வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் நல்லா பெருசாக நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இதே இதை நீங்கள் ரொம்ப கிட்ட கிட்டக்க நல்லா ரெ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கிட்ட கிட்டக்க இந்த செயின் போட்டிங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆரி எம்ப்ராய்டரி மாதிரியே இருக்கும் உங்கள் நல்ல சில்க் த்ரெட்டில் பண்ண முடியலனா கூட இதே மாதிரி காட்டன் த்ரெட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீ கவுண்ட்ஸில் எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த திக்னஸ் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து டூ கவுண்ட்ஸில் கூட எடுத்துகிட்டு பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு திக்னஸ் கம்மியாக வேணுமா ஸோ இந்த வீடியோஸில் நம்ம நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபைஸ் ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் பார்த்துருக்கோம் பேக் ஸ்டிச் இன்டர்லேஸ் பேக் ஸ்டிச் டபுள் இன்டர்லேஸ் பேக் ஸ்டிச் ஸ்டெம் ஸ்டிச் அண்ட் செயின் ஸ்டிச் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் செயின் ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அது வர வர வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளீஸ் கீப் ஆன் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்யூ